റേമ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് എല്ലാ മക്കൾക്കും ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ജർമിയ പ്രവാചന പുസ്തകത്തിൽ മുപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തിയേഴ് തിരുവചനങ്ങൾ അപ്പോൾ കർത്താവ് ജർമിയായോട് അരുൾ ചെയ്തു ഞാൻ സകല മർത്യരുടെയും ദൈവമായ കർത്താവാണ് എനിക്ക് അസാധ്യമായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും എന്നും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട വലിയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം സകല മർത്യരുടെയും ദൈവമായ കർത്താവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കർത്താവിന് അസാധ്യമായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല മക്കളുടെ മേലും നിയന്ത്രണമുള്ള അധികാരമുള്ള ആധിപത്യമുള്ള സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് എൻ്റെ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ലെന്നുള്ള വലിയ തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് വേണം ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ മതമർദ്ദനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എതിർപ്പുകൾ വരുമ്പോൾ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉടയവൻ കർത്താവാണ് നാം എന്ത് ചെയ്യണം ആ കർത്താവിനെ വിളിച്ച് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം അതിന് സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ദൈവബന്ധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വിള്ളൽ നമുക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുദപിച്ച് എളിമപ്പെട്ട് കർത്താവിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് എൻ്റെ കർത്താവെ എനിക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന എതിരു ശക്തികളെ എന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ അവരുടെ എല്ലാം ദൈവമായ കർത്താവാണല്ലോ അവിടെ നിന്ന് അവിടത്തേക്കൊന്നും അസാധ്യമല്ല കർത്താവെ അങ്ങ് ഇടപെടണം അങ്ങ് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം അങ്ങ് ഞങ്ങളെ നയിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനായാൽ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏത് ജനത്തെയും ഏത് മതവിഭാഗത്തെയും ഏത് വ്യക്തികളെയും ഏത് പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും ഏത് തടസ്സങ്ങളെയും അതിജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള സർവ ശക്തൻ സർവത്തിൻ്റെയും മേൽ ശക്തിയുള്ള കർത്താവ് ആ ദൈവം ഇടപെടും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ അങ്ങ് പറഞ്ഞ വചനത്തിൻ്റെ അഭിഷേക ശക്തി ഞങ്ങളിൽ നിറയട്ടെ ഈ വചനം ഞങ്ങളുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ അങ്ങേക്ക് എല്ലാം സാധ്യമാണ് അങ്ങ് സർവശക്തനാണ് അങ്ങ് സകല മർത്യരുടെയും ദൈവമായ കർത്താവാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഞങ്ങളെയും സകല മക്കളെയും അങ്ങയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കട്ടെ അങ്ങനെ അങ്ങയുടെ മക്കൾ സ്നേഹത്തിൽ ക്ഷമയിൽ ഐക്യത്തിൽ അഭിഷേകത്തിൽ വിശുദ്ധിയിൽ വളരുവാനും ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാനും ഇടയാക്കണമേ നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായെന്നേക്കും അമേൻ